기준님은 기준님은 말을 이렇게 내뱉질 못 하시니까 그냥 맞다 틀리다 그냥 이걸로 하세요. 예? 예. 내가 하는 얘기는 잘 알아들으래? 기준님은 지금 장애를 떠나서 장애를 떠나서 일부 종사는 못 하시는 분이세요. 맞아요? 음. 대준님하고 떨어져 사시죠? 이혼은 다안 끝난 것처럼 보여. 서류 정리가 다안 되셨죠? 대준님으로 보자면 대준님 또한 기준님을 놔주질 않으셔. 음? 아이들 있으시죠? 아이들 몇 명이나 돼? 세 명? 기준님으로 치자면 기준님은 집안에 저희 같은 분이 있으시죠? 없어요? 스님? 스님? 잘 모르겠는 게 아니라 우리네 같은 사람, 스님이 됐든 이런 조상을 모시고 있는 분이 계시죠? 계시죠? 누가 모시고 계셔? 아버님 바로 밑에 자? 아버님 형제 자? 삼 작은아버지? 응, 작은아버지. 그래요. 그렇게 직성이 센 집안이셔. 응? 그런 집안에서 나왔으니 말을 잃지 않으면 참 이런 얘기 꺼내긴 뭐하지만 진짜 이 세상 분이 아니신 수도 있으신 분이세요. 네? 요즘은 기준님 요즘은 장애가 장애가 뭐큰 흉도 아니잖아요. 어? 기준님은 말씀은 못하시지 다른 건다 정상적으로 다쓸 수가 있잖아. 정상적으로 쓰는 사람도 이게 장애인 사람들도 많아요. 응? 힘내시고 지금까지 잘 살아오셨어. 어? 대준님으로 치자면 대준님은 대준님 또한 마찬가지예요. 대준님 또한 직성이 너무 세셔서 너무 강하셔서 이분은 그냥 그냥 무당이라고 보시면 돼요. 응? 이 집안도 이 집안 또한 마찬가지야. 응? 둘이 살면서 참 많이 싸웠죠. 응? 네, 싸울 수밖에 없고 아무것도 아닌 일로다가 둘이 티격거리고 어? 둘이 아무것도 아닌 일로다가 진짜 집에 살림살이도 없지만 다 때려 부실 정도로 개팍하신 분이야. 맞아요? 예. 이런 분을 어떻게 음? 어떻게 참 떠받들고 살아오셨는지가 참 진짜 울지 마셔. 왜 울어? 응? 그래서 혼자 나와서 살라니 애들 걱정도 되고 응? 가슴은 며 터지고 어? 근데 어떻게 대주님이 놔주질 않으셔 어? 대주님은 기준님이 없으면 이 세상 끝났다라고 생각하시는 분이셔 그러면서도 잘 하지도 못하면서 어? 가정에 제대로 해주지도 못하면서 왜 그러는지 참 답답하고 안쓰러워 에. 기준님이나 대준님이나 어? 이제는 좀 있으면 50을 넘어서서 어? 반평생을 다 살았다 치지만 아이들 아이들 셋 중에 막내 막내 괜찮으세요? 저는 원래 아이들은 안 봐줘 근데 가엾고 가엾고 답답해서 말씀을 드리는 거야 
막내 아이 이상한 짓좀 하죠. 다른 애들하고 틀리게. 그죠? 예. 오늘 온 것도 그 아이 때문에 온 거죠. 이 자손은, 이 자손은 우리네 같은 사람들한테, 부당들한테 좀 팔아서 시형 자손 좀 삼아야 되는 아이예요. 그러고 이 아이는 좀잘좀 좀 지켜보셔. 도안이면 모인 친구니까 정말 잘 되든지 정말 삐뚤어져 나가든지 둘 중에 하나니까 잘좀 지켜보셔. 아이들 때문에 지금까지 그 험한 길 험한 고생 해가면서 가정 지키면서 오셨잖아. 지금은 그래도 몸은 떨어져서 있잖아. 서류상은 남아있어도 몸은 떨어져 있잖아. 그러니까 편하시잖아. 어? 아이들 때문에 살아오셨잖아. 응? 첫째, 둘째는 괜찮아. 걔네는 신경 안 쓰셔도 돼. 자기네들이 지할일을 해가면서 사는 아이들이야. 근데 막내 자손은 좀잘좀 좀 지켜보셔. 응? 이 아이는 좀 예민한 성격에 자기가 하고 싶은 걸 못하면 좀 소위 얘기해서 좀 또라이 기질이 좀 있는 아이예요. 그러기 때문에 그러기 때문에 기준님이 좀 많이 좀 지켜보고 아이의 그 내면부터 좀 차곡차곡차곡 다져 나온다고 생각을 하세요. 기준님이 말을 잃은 것처럼 이 아이도 이 아이도 말을 잃든 시력을 잃든 듣는 걸 잃든 뭘 잃을 수가 있는 친구야. 몸에 화가 많아서 자기 거를 다 못하면 자기 거를 지가 하고 싶은 걸 못하면 참지를 못하는 아이야. 그 대신에 이 아이는 고고비만 넘어가면 정말 크게 될 인물이니까 음? 이 아이 아직 지금 나이가 몇 살이에요? 열한 서너 살 됐어? 열세 살? 열세 살이면 이제 올해 초등학교 6학년 올라가나? 예. 이 아이는 아직 10대지만 초등학생이지만 이 아이 학교에서 공부도 꽤 곧잘 할 거야. 예, 곧잘 할 거고 이 아이는 자기가 갖고 있는 고집을 자기가 갖고 있는 능력을 좀 공부 쪽으로 좀 쏟았으면 좋겠어. 그러니까 그쪽으로 좀 많이 좀 치우치게 기준님 좀 많이 좀 도와주셔. 예? 그러면은 이 친구는 나라의 이름 좀날 거예요. 예? 그러니까 너무 아이에 대해서 스트레스 받지 마시고 이 자손남이 같은 경우에는 그런 식으로 기준님이 많이 좀 음? 케어를 해주고 많이 좀 도와주고 이뻐해 줘야 되는 친구야. 자, 이 아이 데리고 오려고 한다고? 밑에 아직 서류 정리가 안돼 있기 때문에 음, 대주님은 아이들 돌볼 생각도 없어. 어? 아이들을 케어할 생각도 없어. 아이들이라고 내 핏줄이라고 해서 정이 그렇게 많은 사람도 아니야. 하지만 지금 아이들을 데려간다고 하면 대주님이 안 주실 거야. 어? 대주님이 이혼 서류에 도장도 안 찍어주는데 응? 아이들을 데려간다 하면 그냥 자존심도 상하고 그냥 막말로 얘기해서 그냥 어, 너도 잘못돼 봐라 어? 그런 거지 에? 하지만 이 아이 데려올 수 있어요 이 아이도 엄마를 원하고 엄마도 아이를 원하기 때문에 데려올 수 있어 아빠가 아이들 케어를 못해 애가 막내가 16살이면 큰애하고 작은애는 한 고등학생 중고등학생 됐겠네 에. 그 아이들은 사춘기도 다른 집 아이들처럼 다른 평범한 아이들처럼 
막 엄마 아빠가 이렇게 됐다고 해서 좀안 좋은 시설을 넘기는 애들은 아니야 둘은 응? 정말 평범하게 넘어갈 수 있는 애들이야 근데 이 막내 아이만큼은 애가 틀려 애 자손남이가 틀리기 때문에 예 잘하고 있어 둘, 둘은 괜찮다니까 둘은 큰 자손하고 둘째 자손은 정말 잘해요 누가 봐도 진짜 착한 아이들이고 심성도 곱고 내가 할수 있는 거지 내가 찾아서 할수 있는 애들이에요 어 근데 막내 아이만큼은 좀 기준님이 많이 좀 신경을 좀 쓰셔 그러고 아까 물어보신 것처럼 데리고 올 수는 있으니까 너무 걱정하지 마시고 지금 아이가 이제 여자아이죠 어. 이 아이 같은 경우에는 어 지금 앞으로 어떻게 해줘야 되냐면 아까 제 얘기 잘 들으셔 아까 말씀드린 것처럼 좀 아이가 뭘 하고 싶어 하는데 그 화를 못 누른다 그러면 다른 방향으로도 얼마든지 틀어줄 수가 있어요 그러면 엄마가 지금 떨어져 나왔으니까 경제적인 활동도 해야 되지만 학교나 이런 데서는 아이가 그런 모습을 안 보일 거야 근데 집에 와서 자기가 뭘 공부를 하다가도 막히는 게 있으면 다른 애들 같으면 답을 찾아보든 뭘 찾든 찾으려고 하는데 이 친구는 그게 안 풀리면 풀릴 때까지야 그러다가도 안 풀리면 애가 그 화를 이기지를 못하는 친구야 예. 그런 아이 고개 떨어지시겠어 <웃음> 그러는 친구기 때문에 그런 친구기 때문에 그런 면에서 엄마가 이게 안 풀리면 이런 방식도 있어 라고 차근차근 차근 이야기를 해줘야 돼이 친구는 윽박을 지르고 화를 화를 내서 혼내키면 이 친구는 더안 좋은 방향으로 나갈 수 있는 아이니까 이 아이는 좀 차근차근 차근 가르쳐줘야 되는 친구예요 자기가 머리로 이해를 시켜줘야 되는 친구예요 그런 친구기 때문에 지금 또 엄마 손이 많이 필요할 때야 13살이면 여자아이 13살이면 이제 성장기도 들어서고 하니까 아빠보다는 엄마 손이 좀 많이 필요할 때잖아요 그죠? 그러니까 아빠도 그런 거는 어른이니까 알고 있을 거야 그래서 그 아이만큼은 엄마가 데려올 수 있게 해줄 수 있으니까 걱정 안 하셔도 되고 어? 셋다 데려올 수 있는 건 아니지만 그 아이만큼은 아빠가 지금 케어가 안돼 그렇기 때문에 좀그 아이만큼 충분히 데려올 수 있고 좀 빨리 좀 데리고 왔으면 좋겠어 아우 엄청 빨리 치시네 <웃음> 에. 얘기는 계속 하는데 안 주셔? 안 주신데? 아니야 주세요 주시고 그 아이만큼은 이제 아까 얘기했듯이 여자로서 그 몸의 변화도 생기고 하기 때문에 아빠가 케어가 안돼 그렇기 때문에 그 아이만큼 언니가 언니가 있지 언니가 있다 하더라도 언니하고 이 아이하고는 또 정반대야 완전 틀려 그렇기 때문에 아빠가 떠넘겨서라도 엄마한테 기준님한테 보낼 수 있는 아이예요 그러니까 너무 걱정하지 마셔 마음 아파지도 말고 에? 이 아이만큼은 정말 잘 키워보셔 그러고 아이 데리고 오면 한번 법당에 한번 오셔 에? 아이 데리고 오셔 그 아이만큼은 내가 해줄 수 있는 건 해줄 테니까 한번 데리고 같이 한번 오셔 아셨죠? 음, 다른 것도 궁금한 거 있으셔? 네 김사연님